pues que estaba trabajando y de repente empecé con un dolor en la espalda nada que ver que pensara yo que era y pero me ponía parches para seguir trabajando mi trabajo y pero no empecé como con con vómito pero no me daba vómito eso era la sensación empiezo a perder peso en tres semanas yo perdí 40 libras fue donde me asusté pero yo soy sobreviviente de cáncer de seno entonces cuando mi esposo me mira que que estoy perdiendo mucho peso, me dice yo voy a ir con vos al doctor y cuando venimos fue cuando ya hablamos con el doctor López y le dice necesita más exámenes porque ya está perdiendo mucho peso y me fui al San Vicente de emergencia y pidiéndole al señor que me diera sabiduría qué hacía porque yo estoy desesperada ya, lo que me tiene más desesperada es el peso que estoy perdiendo entonces me metí a emergencia y ya me dicen que no, que tengo que seguir el protocolo esperar hasta el 25 de julio para que me hagan endoscopía y entonces le digo yo, pero yo vengo aquí a emergencia porque yo estoy mal cuando, me dicen, cuando ya me miran que le digo que estoy mal y me preguntan cuánto es mi, mi, mi grado de dolor, ya le dije yo y ya me pasaron a, a hacerme exámenes y todo eso desde las 8 de la mañana hasta como a las 4 de la tarde que ya me habían hecho ultrasonido, que un escáner y entonces ya a las 4 de la tarde ya llega el médico y me dice por los exámenes que vimos es cáncer, no sabemos si es en el páncreas o en el hígado, pero tienes cáncer. No le paré yo, pues ya tuve cáncer un tiempo, pues dije yo, se sana, no le presté mucha atención. Y ya me vine otra vez para acá. Ya me vino para acá, ya le digo al doctor, le dice, mi, mi esposo ya anda casi doblándose de... Yo soy bien fuerte. <ríe> mi esposo ya anda llorando, ya anda casi doblándose y entonces él le dice, pues yo lo primero que le pregunto al doctor López, le digo, a mí dígame la verdad, ¿se vive o no se vive con el páncreas? Eh, sin el páncreas, y entonces él no me contesta, le digo, ya me dijo que no. Viene mi esposo y me dice, ¿por qué preguntas eso? Le digo, es necesario saber para prepararse. Y entonces ya el doctor López me, me recomendó con el especialista, y entonces ya me mandó a, al hospital Ayú, y ahí me hicieron, me empezaron a hacer exámenes, repetir exámenes y exámenes y exámenes, y ya me dijeron que era cáncer de páncreas. Y entonces ya mis hijos y mi esposo, ha sido un apoyo bien grande de ellos, pero... Yo dándoles ánimo a ellos, les digo, no, yo no me voy a morir. Cuando voy yo al doctor y el doctor me dice, le digo, no, yo no tengo eso. Así. Y ya con los tratamientos y todo eso, y, y pues ya me pusieron las quimios, las vencí. No sentí nada, nada, ni boté el pelo, ni nada, yo normal. Pero ahorita ya en la segunda, pues de ahí me mandaron a radiaciones. Y me hicieron, radi me hicieron las radiaciones ahorita en, en enero, a finales de, de diciembre y enero porque el 3 se iba a cirugía, porque ya la masa se había desaparecido, la masa del páncreas se desapareció, se deshizo. Imagina que estaba cubriendo las tres arterias y se, se y el doctor dice que va a limpiar, pero cuando me hace un escáner, me parece que está en el hígado. Ahora ya me aparece cáncer en el hígado. Y ya mi hijo me dice, mamá, él me da las noticias, porque me llama, porque hasta en tres días me iban a dar las noticias del cáncer del, del hígado. Y entonces me dice, salió cáncer, Anzo, no te preocupes, le digo, si sí, ya lo peor ya pasó. Porque más peligro, para mí yo pienso que era más peligroso el páncreas que el hígado. Pues el hígado yo leo y yo sé que se regenera. Y yo estoy en las manos del Señor y Él me ha dado una fortaleza bien grande que yo en ningún momento he pensado que me voy a morir. Yo digo, yo voy a salir. Yo amo la vida. Yo amo la vida. Y yo siempre digo en mi casa, en mi casa yo, a mí me da vergüenza a veces porque yo soy bien, ¿cómo es la palabra? Cuando no me escuchan yo grito, <ríe> esa es la palabra. Entonces yo, yo siempre yo digo, yo me amo, yo me amo primero a mí, primero yo y después todo el mundo. Si yo me amo es porque yo amo la vida y yo tengo que amarme a mí misma para yo poder amar a las demás personas. Yo trato de ayudar a las personas de una manera u otra. Por ejemplo, yo sé que ahorita el Señor tiene una misión para mí. Yo ayudé mucho, a, yo fui voluntaria por la, de la Girl Scout 10 años aquí. Mi hija creció en la Girl Scout. Y eso ayuda porque uno se, a mí me gusta conocer las personas, soy bien observadora y eso te ayuda a crecer en, en, en muchos aspectos. Y luego voluntaria en la iglesia, siempre he sido voluntaria desde que llegué en el 98, en el 99 yo me ingresé a la, a la Santa María, desde entonces yo soy servidora. Y a veces la gente se me, me abrazan y me dicen, porque yo siempre estoy con una sonrisa, me abrazan y me dicen, yo la miro a usted con una sonrisa y bien hermosa siempre que yo, siento, yo me siento que yo soy la enferma y no usted. Y le digo, yo no estoy enferma, yo estoy bien, yo me siento bien. 
Y siempre hay, hay comentarios negativos de alguna gente que trata de... Pero si yo pienso que lo primero a las personas que padecen una enfermedad, que aprendan a quererse. Pienso que es falta de amor. Y porque si uno se echa... El, como decía en la universidad un maestro, nosotros somos la suma de lo que pensamos. Si yo desde el momento que me dicen que tengo cáncer, pienso que me voy a morir, yo me muero. Pero si yo digo, no, yo lo voy a vencer, yo voy a luchar hasta el último momento, y entonces eso te llena de, de, de coraje, de espíritu, y siempre la fe más que todo, ponerse en las manos del Señor. Por ejemplo, yo desde el momento que estoy aquí, que le hice la pregunta al doctor, después yo me fui a la casa y yo me arrodillé y le digo, Señor, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Ya mis hijos crecieron, mi hija se me graduó en junio y ya yo estaba enferma. Pero era mi preocupación que mi hija no se me fuera a terminar su carrera en la universidad. Y ya le dije, Señor, estoy en tus manos, de mí lo que quieras, si es tu voluntad, sáname. Yo quiero vivir, amo a mis hijos, quiero conocer nietos, no tengo. Y ahí estoy, en las manos de él, me ha dado una fortaleza bien grande. Y cuando pues, es pesada, el tratamiento de quimioterapia son pesados, pero yo los... Trato de... Yo me reto a mí misma. Y eso es una forma de cómo vencer las enfermedades, yo pienso. Yo pienso que lo primero es retarse a sí mismo y caminar. El ejercicio es base. Yo siempre he caminado. Yo incluso ahorita me he parado por el frío, pero ya ayer tarde yo me fui a caminar. Agarré mi perro, vámonos. Y yo camino de mi casa hasta las 56. No sé qué tanto de mías haya porque no las he metido, pero camino hora y media en ida y regreso. Me encanta caminar y yo pienso que el caminar, el tomar agua suficiente, eso, yo pienso que si uno toma agua y camina, pues las toxinas se salen y eso ayuda a liberar mucho, mucho el estrés, ver la vegetación, todo eso ayuda, pero la gente que tiene una enfermedad y se encierra, no es bueno. Y agarrar las enfermedades como un reto, que yo la voy a vencer, no me va a vencer a mí. Y, y la fe más que todo la fe, confiar en el Señor, somos hijos de Él y Él dio su vida por nosotros y yo pienso que es lo mejor. Yes, I believe.